Moin Moin und willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Hermann und schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute geht es mal wieder darum, dass ich eine neue Kamera von CoolLife euch vorstelle. Aber bevor wir dahin kommen, wer neu ist hier und gerade auf meinem Kanal gelandet ist, lasst doch gerne ein kostenloses Abo da. Vielleicht interessiert euch das, was ich hier so mache. Ich stelle hauptsächlich Wildkameras vor, auch was so im Wald passiert vor den Wildkameras. Wenn es für euch interessant ist, wie gesagt, lasst gerne ein Abo da. Aber kommen wir mal zur Vorstellung der Kamera von CoolLife und dazu gehen wir zu meinem Schreibtisch. Da sind wir jetzt bei meinem Schreibtisch und ich habe schon mal den Karton hier hingelegt. Wie ihr seht, es ist CoolLife Pro und es handelt sich um die Kamera SV-TCQW. Das ist ein kleiner Winzling von Kamera. Das werdet ihr gleich sehen. Und das seht ihr auch schon am Karton, dass sie sehr klein ist. Und da werde ich sie einfach mal auspacken, was drin ist. Das kann weg. So. so. Und da haben wir denn hier schon mal das Handbuch, die Kamera selbst, da können wir gleich mal die Plastiktüte wegnehmen. Im Karton dann noch so ein Gurt, wieder die ganz einfachen, also da wünscht man sich etwas besseres. Befestigungsmaterial für die Wandhalterung. Die Wandhalterung selbst ist hier drin. Die packe ich jetzt nicht extra aus, weil man die meisten halt sowieso nicht gebrauchen kann. Und hier haben wir dann noch ein Kabel, um die Daten runterzuladen auf seinem PC mit USB und USB-C. Und dann haben sie hier noch reingepackt eine Micro SD mit 32 GB. Hier ist zwar das Label drauf von CoolLife Pro, aber ich nehme an, da hängt SunDisk hinter. Und kommen wir mal zur Kamera selbst. Also wie gesagt, es handelt sich hier bei um die CoolLife Pro SV-TCQW. Sie hat Wi-Fi, übrigens also kann übers Handy eingestellt werden und gesteuert werden. Also man muss nicht direkt ran, um Bilder auszuwerten. Die kann man sich dann auf das Handy laden. Hier kurz die Daten dazu. Also das Objektiv hat einen Sichtwinkel von 90 Grad. Bildauflösung sind bis zu 24 Megapixel möglich. Videoauflösung bis 1080p. Dateiformate sind JPEG und AVI. Die Anzahl der IR-LEDs, die sich natürlich hier befinden, sind 22 und arbeiten in einem 850 Nanometer Bereich. Die Erfassungsentfernung geht bis 20 Meter, wie schon gesagt, Weitwinkel 90 Grad. Auslösezeit sind 0,2 Sekunden angegeben. Ja, wie gesagt, das haben wir schon mal öfters angesprochen, auch meine Kollegen hier, die sich auch mit Wildkameras beschäftigen. Also da muss man noch einrechnen, bis die Kamera aktiv ist und ab denn zählt erst die Erfassungszeit, weil die Kameras ja meistenteils in einem Ruhemodus. Drin verbaut werden vier Batterien, AA-Batterien oder vier Akkus. Eine Speicherkarte kann verwendet werden bis zu 32 GB, also wie sie hier auch schon beiliegt. IP66 und das war's grob zu der Kamera. Hier kurz mal was zu dem Aufbau der Kamera. Also wie gesagt, hier sind die LEDs, die IR-LEDs, hier die Kameralinse mit einem kleinen Vordach und hier der PIR. Hier haben wir dann ein ziemlich kleines Loch für ein Schloss, zwei Öffnungen, die Ösen für, die, für das Kabelschlossdurchführung ist ziemlich groß und auch für den Baumgurt. Und hier ist nichts weiter 
Unterhalb haben wir dann wieder ein sogenanntes Stativgewinde und den Anschluss für eine externe Stromversorgung. Klappen wir mal die Kamera auf. So, hier sieht man das denn schon. Also sie ist sehr klein, also wirklich ein kleiner Winzling. Hier das Batteriefach, wo die vier Stück reinkommen. Nicht extra abgedeckt. Das Display, die Bedienelemente. Unterhalb haben wir dann noch den SD-Karten-Slot, den USB-C-Anschluss, den Setup-Schalter, also wo man ins Menü kommt und die Kamera aktiv schalten kann. Und hier nochmal den Anschluss für eine externe Stromversorgung. Das war es eigentlich schon so grob zu dem Aufbau der Kamera. Ich werde mal jetzt Akkus reinpacken und dann schauen wir uns mal grob den Menüaufbau an. Und ich werde die Kamera einrichten, weil dies habe ich bis jetzt noch nicht gemacht. So, Akkus sind drin. Speicherkarte habe ich auch reingetan. Und dann schalten wir mal die Kamera das erste Mal an. Das neue Logo von Coolife. Also sie hat bis jetzt noch gar nichts gemacht. Dann schauen wir mal hier, wo die Menüpunkte sind. Sind natürlich sehr schlecht zu erkennen. Äh, zumindest hier rauf runter Pfeile und der Bestätigungsknopf. Nehme ich an, dass das so ist. Hier werden wir denn mal ins Menü kommen. Dann das auf. Genau. Hier ist der Aufbau. Also den Mode. Ich werde mal ganz schnell die Sprache mal umstellen, dass es dann besser auch zu erkennen ist. Ich hoffe auch auf dem Video ist das ganz gut zu erkennen. Das war natürlich nicht der Bestätigungskopf. Das ist er auch nicht. Ah, da drunter. Also Menüknopf, dass man ins Menü kommt und hier ist der Bestätigungsknopf. Stellen wir mal auf Deutsch um. So. Und dann fangen wir mal einfach an mit den Punkten. Hier haben wir Modus. Da kann man wieder einstellen, also auf Bewegungserkennung, also den reinen Arbeitsmodus für eine Kamera. Also sie löst dann aus, wenn sich was vor der Kamera bewegt. Intervallaufnahme und Zeitraffer. Ich bleibe aber natürlich auf die Bewegungserkennung. Dort stelle ich immer PIA-Auslösung auf 10 Sekunden ein. Hier ist möglich von einer Stunde bis zu 5 Sekunden. Ich lasse auf 10. Ist aber nicht stufenlose Einstellung, also er springt hier in 5 Sekunden Schritten. Bestätigung. Zeitschaltung, da kann man wieder einstellen, in welchem Bereich die Kamera aufnehmen soll. Äh, Foto- und Videoauslösung. Hier kann man einstellen, mit was die Kamera arbeiten soll. Fotos, Videos oder beides zusammen. Ich stelle es mal auf Video. Wenn es euch interessiert, schreibt es gerne in die Kommentare und ich werde euch mal die Kamera auch aussetzen, wo sie euch Fotos zeigt. Dann haben wir hier die Einstellungsmöglichkeiten der Fotoqualität, der Videoauflösung. Da gehen wir mal rein. Da will ich natürlich 1080p haben. Hier ist natürlich nicht angegeben, mit wie viel FPS das äh, arbeitet, das Videoformat. Ich hoffe mal mit 30 FPS, also mit 30 Bildpunkten pro Sekunde. Das lassen wir mal so. Dann haben wir hier die... Fotoserie, da kann man natürlich einstellen, wie viele Fotos in Serie ausgelöst werden können. Da gucken wir mal ganz kurz rein. Also von einem Foto bis hin zu fünf Fotos in Serie können ausgelöst werden. Aber das brauche ich ja jetzt nicht. Dann haben wir hier die Videolänge. Da stelle ich meistens bei meinen Kameras immer ein auf 20 Sekunden. Das ist für mich die effektivste Länge. Was man braucht. Manchmal ist es auch ungünstig. Da ist es ganz gut, wenn man eine Kamera hat, die eine Videoverlängerung drin hat, die dann so lange aufnimmt, bis die Bewegung vor der Kamera weg ist. Also 20 Sekunden jetzt bei dieser Kamera. Audioaufnahme, das soll sie natürlich auch sein. 
die lasse ich natürlich an. Da werde ich ganz gespannt sein, weil die letzte Cool Life, die kleine, da waren ja die Audioaufnahmen ganz gut. Mal sehen, wie es hier aussieht, weil Cool Life hat eigentlich immer ein Problem so mit Audioaufnahmen. Sie sind entweder ganz schlecht oder gar nicht vorhanden, aber dieses Problem haben auch einige mehr Hersteller. Dann haben wir hier die PIR-Empfindlichkeit, also wieder niedrig, mittel oder hoch. Ich lasse sie mal auf mittel stehen. Denn den IR-Abstand, da ist er weit weg, also die größte Auslösung, was er denn hat. Da ist dann halt damit auch zusammen zu tun, wie weit der PIR-Sensor abstrahlt, also in welchem Entfernungsbereich er eigentlich agiert. Den lasse ich auch mal auf weit. Dann kommen wir Kameraname. Den lasse ich erstmal so, nichts weiter. Und dann Wi-Fi LED, dass sie denn wahrscheinlich an oder aus ist. Ich lasse sie mal an. Datum, Zeit. Das ist natürlich ganz wichtig. Das sollte man natürlich stellen. Das werde ich mal ganz schnell mal einstellen. Das wäre dann die Datumseinzeige, die ich eingestellt habe. Wieder mit OK bestätigen. Denn äh, Datumsformat. Da stelle ich natürlich ein für mich Tag, Monat, Jahr. Zeitformat. Da geht es dann halt dann wieder ob 24 Stunden oder 12 Stunden nur. Da sehe ich natürlich auf 24 Stunden. Loopaufnahme ist dann halt, dass die äh, Kamera aufnimmt und wenn die SD-Karte voll ist, werden die alten Aufnahmen gelöscht und sie kann dann weiter aufnehmen. Das lasse ich aus. Das kontrolliere ich aber nochmal nach. Sie ist natürlich ein. Die lasse ich raus. Soll nicht stattfinden. Speicherkarte formatieren. Da ein Tipp von mir, immer die Speicherkarte formatieren in dem Gerät, was ihr gerade benutzt, weil dann auch sichergestellt ist, dass äh, die Einstellung von der Kamera, Kamera in der SD-Karte aufgenommen wird. Das ist dann auch erledigt. Denn die Sprache, das hatte ich ja vorhin schon, wo ich es auf Deutsch umgestellt hatte. Passwortschutz. Der ist ganz wichtig, um ein bisschen zu verhindern, dass die Kamera vielleicht mal geklaut wird, dass sie etwas geschützt ist. Das werde ich natürlich auch einstellen, weil ich sie nachher gleich in den Wald bringe. So, das haben wir auch erledigt. Werkseinstellungen, da kann man die Kamera wieder zurücksetzen, dass sie so eingestellt ist, wie sie vom Werk kommt. Versionsinformation, da ist wahrscheinlich ein paar Informationen, also welche Firmware drauf ist und welche Bluetooth-Version drauf ist. Und der Kundendienst. Hier hat man natürlich eine E-Mail oder die offizielle Website kriegt man dann da angezeigt. So, mit Nü dann zurück und dann sind wir schon wieder in dem Hauptding. Das sind eigentlich meine Einstellungen und das war es eigentlich, was man zur Kamera sagen kann. Ich werde jetzt gleich noch mal schauen, wie es aussieht mit der Anbindung an die App. Hier wird die Trailcam Pro App genutzt für, um die Kamera mit dem Wi-Fi zu verbinden. Und das zeige ich euch noch und dann geht es ab in den Wald. Es ist natürlich die Trailcam Go App. Die lasse ich jetzt so einfach mal durchlaufen, weil ich hatte sie schon in dem Video zu der Q-Life PH960W gezeigt und etwas erklärt. Also schaut euch das jetzt in Ruhe mal an und das andere Video werde ich euch natürlich oben verlinken.
Zum Schluss komme ich denn noch zu den Testaufnahmen mit der Q-Live. Ja, vom Bild bin ich relativ zufrieden. Also die Ausstrahlung mit den IRs ist eigentlich ganz gut. Und die Schärfe auch. Aber die Bilder weisen sehr starke Komprimierungen auf. Und äh, die 1080p sind mit 25 Frames pro Second. Man merkt auch, wenn die Tiere sich bewegen, dass sie auch leicht unscharf werden. Das ist meistenteils auch bei den Tagesaufnahmen sehr stark zu sehen. Das ist natürlich sehr schade. Da sollte Coolife natürlich noch nacharbeiten und die Qualität steigern. Also nicht zu doll komprimieren die Dateien. Die starke Komprimierung merkt man auch bei den Tagesaufnahmen. Im unteren Bereich, dort sieht man wieder die Pixelfragmente, wie ich sie vorher schon bei der anderen Mini Q-Live gezeigt und angesprochen hatte. Der Test fand natürlich wieder in dem Revier statt, wo das vermeintliche Brumpfgebiet der Dammhirsche ist. Und hier bei diesem Hirsch kann man gut sehen, die braune Färbung, die verursacht wird von den Drüsen über den Augen. Das soll es für den kleinen Test auch gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Gebt mir dafür gerne ein Like. Schreibt auch gerne was in die Kommentare, wie ihr diese Kamera findet. Und wer natürlich neu ist hier, lasst gerne auch ein kostenloses Abo da. Und dass ihr nichts mehr verpasst, drückt auch die kleine Glocke daneben. Denn heißt es für mich, wie immer zu sagen, bleibt schön gesund und bis bald. Tschüss.